హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిబిఎంఎస్లో మనకి వాట్ ఈస్ డిబిఎంఎస్ లిస్ట్ డిఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ అండ్ డిబిఎంఎస్ దీంట్లో మనకి అడ్వాంటేజెస్ కూడా డిబిఎంఎస్లోనే ఉంటాయి డిఫరెన్స్ ఓకే నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి అందరు వినండి చివరి వరకు వీడియోని ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవాలి అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను మీరు అక్కడ తెలుసుకోవచ్చు ఓకేనా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ షేర్ చేస్తే మీకు అందరికీ యూజ్ అవుద్ది చాలా ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఎవరైనా ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటారు కదా బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మీరు షేర్ చేయొచ్చు నా ఛానల్ని అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్ టూ వన్ 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 టూ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను టూ టూలో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ డిబిఎంఎస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఓకే ఇప్పుడు డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంది వాట్ ఈస్ డిబిఎంఎస్ అన్న కదా డిబిఎంఎస్ డిబిఎంఎస్ మీన్స్ డేటా డి అంటే ఏంటిది డేటా బి అంటే ఏంటిది బేస్ ఎం అంటే ఏంటిది మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ డిబిఎం అంటే ఏంటిది డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిబిఎంఎస్ అసలుకి అంటే ఏంది అది ఏం చేసిద్ది అసలుకి ఏంటిది అని తెలుసుకుందాము ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఉందా ఫేస్బుక్ ఉంది ఫేస్బుక్లో అందరు చాలామంది లాగిన్ అవుతారు లాగిన్ అయ్యి ఒకటే దాంట్లో డేటా ఉంటుంది ఎక్కడ స్టో ఎక్కడ సర్వర్లో ఉంటుంది అందరి యొక్క డేటా యూజ్ చేసే వాళ్ళది మొత్తం మొత్తం ఎక్కడ ఉంటుంది మనం అప్లోడ్ చేసేవి అన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పండి డేటా బేస్లో ఉంటుంది డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది దానికి ఒక సర్వర్ డిబిఎంఎస్ అనేది ఒక సర్వర్ అందరూ అప్లోడ్ చేసినవి అన్నీ ఏ ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి డిబిఎంఎస్లో ఉంటాయి అర్థమైంది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాను ఇది ఓకే ఓకే చూడండి డిబిఎంఎస్ ఈజ్ యూజ్ టు స్టోర్ ద లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ఫైల్స్ and uh, that is accessed multiple users at a time but facebook enta mandaina okay sir use cheyochu kada so multiple users use cheyochu kada so alaga addam ayinda meeku at a time enta mandaina use cheyochu without having any redundancy redundancy ikkada spelling chudandi ok sari r e d u d a n c y okay na idi రిటర్న్ డెన్సీ డూప్లికేషన్స్ కూడా అంటాము దీంట్లో దీన్ని స్టోర్డ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ డూప్లికేషన్ స్టో డూప్లికేషన్ అంటే ఏంది అసలు దీని గురించి తర్వాత చెప్తాను ఇక్కడ ఇక్కడ డిఫరెన్స్లో ఉంది అక్కడ చెప్తాను క్లియర్గా రెండింటికి ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ ఫైల్ బేస్ సిస్టమ్కి ఇంకా డి డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్కి రెండింటికి ఉంది అది చెప్తాను అక్కడ ఓకే ఇప్పుడు మనం డిఫరెన్స్ చూద్దాము చూడండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ ఇదేమో డిబిఎంఎస్ దీనికి ఈ రెండింటికి ఏంటిది డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏముంది ఇక్కడ ఫైల్ బేస్ సిస్టమ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇప్పుడు డిబిఎంఎస్లో చూడండి ఫర్ బోత్ స్మాల్ అండ్ లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇప్పుడు మనము డి ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా అది ఓన్లీ ఒక్కరే యూజ్ చేయగలరు ఇంకా చిన్న చిన్న కంపెనీస్కి యూజ్ చే యూజ్ చేస్తాము ఈ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ బట్ డిబిఎంఎస్ అనేది ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అనేది పెద్ద కంపెనీ కదా సో పెద్ద ఆర్గనైజేషన్లో ఏం యూజ్ చేసాం డిబిఎం యూజ్ డిబిఎంఎస్ లైక్ చిన్న ఆర్గనైజేషన్కి ఏంటి చిన్న యాప్స్కి చిన్నది యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్ ఫైల్ బేస్ సిస్టమ్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఇప్పుడు ఫైల్ బేస్ సిస్టమ్లో మనం ఓన్లీ సింగిల్ యూజరే కావాలి ఒక్క ఒక్కదాన్ని ఇద్దరు ముగ్గురు చెయ్యలేము ఏదైనా కానీ అది ఓకేనా ఈ డిబిఎంఎస్ అనేది ఎంతమంది అయినా యూజ్ చేయొచ్చు ఫేస్బుక్ ఉంది కదా ఎంతమంది అయినా యూజ్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా ఆ సర్వర్ని యూజ్ చేసి పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్లో చేస్తాము ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక యాడ్ చూద్దాము ఫైల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ డస్ నాట్ సెక్యూర్డ్ అంటే ఫైల్ ప్రాసెసింగ్కి సెక్యూర్ లేదు అది అసలు పాస్వర్డ్స్ ఉండవు ఏముండవు ఇది సెక్యూర్ కాదు సో ఇప్పుడు మనకి డిబిఎంఎస్ అనేది ఏంటిది హైలీ సెర్ సెక్యూర్డ్ అంటే ఇది ఏం చేసిద్ది ఇంప్లిమెంట్ చేసిద్ది ఏమేమి లాగిన్ ఐడి ఇంకా పాస్వర్డ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకేనా అలాగా అసలు మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను వినండి ఇప్పుడు స్టూ ఇప్పుడు కాలేజ్లో ఉంది కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్ మొత్తం ఉన్నారు ఉంటే ఇప్పుడు మనము కాలేజ్ చూసే ఏంటిది ఇప్పుడు టీచర్ ఉన్నాడు స్టూడెంట్ ఉన్నాడు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ వాళ్ళు చూసుకోవాలనుకుంటున్నారు టీచర్కి ఒక డేటా బేస్ ఉంటుంది ఒకటి ఉంటుంది 
స్టూడెంట్కి ఒక లాగిన్ ఉంటుంది ఎవరిది వాళ్ళకి ఉంది కదా ఇప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నాడు ప్రిన్సిపాల్ ఎలా చూస్తాడు అందరూ చూడొచ్చు కానీ స్టూడెంట్ ఏమో స్టూడెంట్ వే చూసుకుంటారు టీచర్ వేమో టీచర్ వే చూసుకుంటారు ఓకేనా అలాగా ఓకేనా అర్థమైందా మీకు ఇది అలాగా దీనికి సెక్యూర్గా ఉంటుంది దీని నాట్ సెక్యూర్డ్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి రిడెన్స్ రిడెండెన్సీ దాస్ రిడన్ రిడెండెన్సీ అనేది అక్కర్ అయింది ఏంటిది ఫైల్ బేస్ సిస్టంలో ఇక్కడ రిడెన్స్ రిడెండెన్సీ అనేది డస్ నాట్ అక్కర్స్ ఇన్ డిబిఎంఎస్ అసలు రిడెండెన్సీ అంటే ఏంటంటే రిడెండెన్సీ అంటే ద సేమ్ డేటా అవైలబుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఇక్కడ నేను ఒకటి చెప్తాను ఇక్కడ వినండి స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అంటే క్లాస్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఇదేంటిది స్పోర్ట్స్ ఆడే స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఓకేనా ఇక్కడేమో శ్రీజ అని ఉంది నేను ఏంటిది స్టూడెంట్ని స్టూడెంట్ యొక్క అడ్రస్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడే దగ్గర కూడా నా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మల్టిపుల్ కాపీస్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఒక కాపీ ఇక్కడ ఒక కాపీ ఉంది సో ఇదేంటిది రిడెండెన్సీ అంటాము ఇక్కడ రిడెండెన్సీ అక్కర అయింది ఎందుకంటే టూ టైమ్స్ వచ్చింది కదా నా పేరు నేను స్పోర్ట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాను అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాను అనుకోండి అప్పుడు నాది ఏంటిది రిడెండెన్సీ అక్కర అయింది అక్కడ అంటే ద సేమ్ ఫైల్స్ డిఫరెంట్ దాన్ని నా నేమే ఇంకొక దగ్గర ఉంది డిఫరెంట్ ఫైల్స్ నా నేమ్ సే ఉంది శ్రీజ శ్రీజ అని ఓకేనా అది ఇక్కడ చూడండి రిడెండెన్సీ డోంట్ అక్కర్స్ డిబిఎంఎస్లో అనేది ఏం చేసిద్ది రిమూవ్ చేసిద్ది రి రిడెండెన్సీ అనేది శ్రీజ 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 అని ఉందనుకోండి ఒకటే దగ్గర శ్రీజ అని చేసిద్ది ఇంకా రెండు మూడు దగ్గర చెయ్యదు ఓకేనా రిమూవ్ చేసిద్ది వేరే దగ్గర ఉంటే నా పేరు ఓకేనా అర్థమైందా మీకు ఇది అంటే నా పేరైనా అడ్రస్ అయినా ఏదైనా ఉన్నా కానీ ఓకేనా ఓకే చూడండి ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటిది ఎగ్ అడ్రస్ ఈజ్ నాట్ అప్డేటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఇక్కడ అసలుకి ఇన్ ఇన్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అక్కర్స్ అయింది ఇక్కడేమో డిబిఎంఎస్లో అనేది అక్కర్ అవ్వదు మనకి ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటిదంటే చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు అడ్రస్ ఉందనుకోండి శ్రీజ అడ్ర రెండు శ్రీజాలు ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక అడ్రస్ ఇక్కడ ఒక అడ్రస్ ఉంది ఉంటే ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ అడ్రస్ ఉంది ఇక్కడ అడ్రస్ ఉంది రెండు ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ ఏమైంది రిడెండెన్సీ అనేది ఏమైంది అప్డేట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ ఒక అడ్రస్ ఉంది ఓల్డ్ అడ్రస్ ఉంది ఇక్కడేమో న్యూ అడ్రస్ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ ఏమైంది రెండు అడ్రస్లు ఉన్నాయి ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఇన్కన్సిస్టెన్సీ డోంట్ అక్కర్స్ ఇక్కడ ఏమ ఏ ఏముండదు మనకి ఒకటే అడ్రస్ ఉంటుంది ఓకేనా అర్థమైందా మీకు అలాగ అంటే స్పోర్ట్స్లో అట్లాగా పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అన్ ఎందుకంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా చాలా హెల్ప్ చేశాను మీకు సో నాకు తెలిసి మీకు యూజ్ అయింది నా ఛానల్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఇన్ ఫైల్ బేస్ సిస్టమ్ ఇఫ్ వన్ అప్లికేషన్ ఫెయిల్స్ ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ టు అదర్ అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు మనకి ఒక అప్లికేషన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి అది ఒక్కటే ఫెయిల్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఫైల్ బేస్ సిస్టంలో మనకి డిఫరెంట్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఉంది స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ స్టూడెంట్కి ఒక ఒక ఫైల్ పెడతాము ఒక సపరేట్ డేటా ఇది ఒక ఫైల్ ఇది ఒక డేటా ఇంకోటి ఏమో స్పోర్ట్స్ స్టూడెంట్స్ ఒక డేటా ఇదేంటి ఇది డిఫరెంట్ ఇది డిఫరెంట్ దీనికి దీనికి కనెక్షన్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫైల్కి ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి ఇది మొత్తానికి ఏ ఏమైతే అప్లికేషన్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఈ రెండో దానికి అక్కర్ అవ్వదు ఏ ప్రాబ్లము ఓన్లీ ఇది ఒక్కదానికే ఏదో ఒకటి ప్రాబ్లం వచ్చింది అంతే ఓకేనా ఇప్పుడు డిబిఎంఎస్ ఉంది అనుకో ఇన్ డిబిఎంఎస్ ఇఫ్ వన్ ఫా అప్లికేషన్ ఫెయిల్స్ దెన్ ఇట్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్ టు ఆల్ అప్లికేషన్స్ డిబిఎంఎస్లో ఒక్క ఒక్క అప్లికేషన్కైనా మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకో ఇంకా డిబిఎంఎస్లో ఉన్న మొత్తం అప్లికేషన్స్కి ఏమైంది ప్రాబ్లం వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు సెవెంత్ ప్రా సెవెంత్ పాయింట్ చూద్దాం చూడండి ఇన్ ఫైల్ బేస్ ఇట్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ టు అప్డేట్ అండ్ మ్యా మెయింటెనెన్స్ ద డేటా ఇక్కడ ఏమైంది ఫైల్ బేస్ సిస్టంలో అప్డేట్ చేయడానికైనా లేకపోతే మేనేజ్ మెయింటైన్ చేయడానికన్నా ఏమైంది ఫైల్ బేస్ సిస్టంలో డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక్కసారి మనకి ఏదైనా ప్రా ఏదైనా ఇప్పుడు సపోజ్ స్టూడెంట్ ఉంది స్టూడెంట్ సారీ ఎంప్లాయ్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఎంప్లాయీ యొక్క ఏజ్ ఇయర్ బై ఇయర్ చేంజ్ అయింది కదా సో చేంజ్ అయితే మనకి ఏమైంది ఈ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ మొత్తం అన్నీ ఉన్న ఈ ప్రతి ఇయర్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా డేటా బేస్లో ఇప్పుడు
మనము డేటాని యాడ్ చేయాలి న్యూగా యాడ్ చేయాలి ఏజ్ని ఓకేనా మొత్తం తీసేయాలి అంతే ఇప్పుడు డీబీఎంఎస్ ఉందనుకోండి డీబీఎంఎస్లో అదేం లేదు మనకి ఏజ్ ఉందనుకోండి ఏజ్ అప్డేట్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఇప్పుడు శ్రీజ అనే ఒక ఎంప్లాయీ ఉంది ఆ ఎంప్లాయీ ఏజ్ చేంజ్ చేంజ్ చేయాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము శ్రీజ అని పెట్టి ఏజ్ ఏదో ఒకట ఏదో ఒకటి ఎయిటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ అని ఉందనుకోండి ఎయిటీ వన్ అని చేంజ్ చేయాలనుకోండి అదొక్క శ్రీజ ఒక్క దాన్ని చేంజ్ చేయొచ్చు మొత్తం తీసేయటం అవసరం లేదు ఇక్కడ డీబీఎంఎస్లో ఓకేనా అలాగా నెక్స్ట్ ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ ఐసోలేటెడ్ డేటా మీన్స్ ఎవ్రీ ఫైల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డేటా ఇప్పుడు చూడండి ఐసోలేటెడ్ డేటా అంటే ఏంటంటే ఏదైతే పక్క ఇప్పుడు ఫైల్ వన్ ఫైల్ టూ ఉంది ఫైల్ వన్ ఫైల్ టూ అంటే ఈ ఫైల్ వన్కి సపరేట్గా ఒక డేటా ఉంది ఫైల్ టూకి కూడా సపరేట్గా ఒక డేటా ఉంది ఈ ఫైల్ వన్ వచ్చి డేటా వన్కి పోయిద్దా ఫైల్ టూ అనేది డేటా వన్కి పోయిద్దా పోదు ఫైల్ టూలో ఉన్న డేటా ఫైల్ టూ వన్ అనే డేటా డేటా టూకి పోయిద్దా పోదు ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ షేర్ అవ్వదు పక్కదానికి ఏ డేటా ఉందో ఆ డేటాకి సపరేట్గా ఒక ఫైల్ డేటా అని ఉంటుంది ఓకేనా ఇది ఐసోలేటెడ్ డేటా ఓకే ఇక్కడ చూడండి దీనికి డిఫరెన్స్ డీ ఇన్ డీబీఎంఎస్ ఇన్ దిస్ డేటా ఈ షేడ్ మీన్స్ మల్టీ ఫైల్స్ కెన్ యూస్ ద సేమ్ డేటా ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఈ ఫైల్ ఈ ఫైల్ బేస్లో ఏం చూసాము ఓన్లీ సింగిల్ యూజర్ సింగిల్ డేటాని యూజ్ చేసాము ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఏమంటే మల్టీ ఫైల్స్ ఇక్కడ చాలా ఫైల్స్ ఉన్నా ఆ చాలా ఫైల్స్ ఒకటే డేటాని యూజ్ చేయొచ్చు కానీ ఈ ఫైల్ బేస్ సిస్టంలో అట్లా కాదు ఓకేనా అర్థమైందా మీకు ఇది నెక్స్ట్ చూడండి ఫైల్ బేస్ సిస్టమ్ హ్యాజ్ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ అంటే సింపుల్గా ఉంటుంది ఇంకా లెస్ కాస్ట్ ఉంటుంది ఓకేనా ఎందుకంటే సింగిల్ అంటే చిన్న ఆర్గనైజేషన్ కదా చిన్న చిన్న దానికి యూజ్ చేస్తాము ఫైల్ బేస్ సిస్టమ్ అనేది అందుకే సింపుల్గా డిజైన్ చేయొచ్చు సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమో క్వరీస్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవడం అవసరం లేదు అంటే కండిషన్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడైతే మనకి కండిషన్స్ క్వరీస్ ఈ క్వరీ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ తెలిసి ఉండాలి డీబీఎంఎస్ యూజ్ చే చేయాలంటే ఈ బట్ ఈ ఫైల్ బేస్ సిస్టంలో నార్మల్ యూజర్ లైక్ ఎవరైనా చేయొచ్చు డీబీఎంఎస్లో అయితే సపరేట్గా నేర్చుకొని మనం చేయాలి లైక్ ఎస్క్యూఎల్లో ఓకేనా అలాగా ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫైల్ బేస్ సిస్టంలో మనకి చీపర్గా ఉంటుంది చీపర్ టు డి డిజైన్ అంటే తక్కువ కాస్ట్లో చేయొచ్చు ఎక్స్పెన్సివ్ టు డిజైన్ చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ డిబిఎంఎస్లో ఓకేనా అర్థమైందా మీకు ఇది చూడండి మళ్ళీ బ్యాకప్స్ బ్యాకప్స్ రికవర్స్ ఏదైనా ఒక ఫైల్ ఉంది ఒక డేటా ఉంది ఆ డేటా మొత్తం లాస్ లాస్ అయిందనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ మనము బ్యాకప్ డిలేట్ అయిపోతే మళ్ళీ తీసుకొని రావచ్చా మనం డి ఫైల్ బేస్ సిస్టంలో నో వే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ సో మనకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి డీబీఎంఎస్ చూడండి డీబీఎంఎస్లో చూడండి దేర్ ఈ దేర్ బీక్ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ ఆఫ్ డేటా ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్ ఎప్పుడైతే మనకి ఒక బ్యా ఏదైనా ఒక డేటా లాస్ అయినా కానీ మనము దాన్ని తిరిగి తీసుకొని రావచ్చు ఏదైతే డిలేట్ అయిందో ఆ డిలేట్ అయిన ఫైల్ని మనం బ్యాకప్ చేసి రికవర్ చేయొచ్చు ఓకేనా అర్థమైందా మీకు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓకే మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు ఇన్ని ఇన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అయిన తర్వాత కూడా ఎందుకు సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ అన్నిట్లో అప్ అప్డేట్స్ అన్నీ తెలుసుకోండి ఓకేనా థ్యాంక్ ఇంకా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ కూడా ఉన్నాయి థ్